so ook het baie dankie, um, dit is een baie inzichtgevende traaikie wat ook het vir ons gaan gee, en ek denk hierdie praaikie wat hy gaan gee oor hoe om koperwerk weer mooi te maak, is vir een en elkeen van ons baie belangrijk, want as ek so kyk hierso, dan is dit 90% van die oud wat ek hier sien het, naast model 10. So ook het baie dankie vir vanavond, en uh, ons sien rarig uit na jou, jou aanbieding vanavond. Dank je wel. Ek het met um, voorstelling alles in Engels gedoen, want ons het al die meer Engelse mense wat, wat jylle is in die klap. Um, so ek het maar een Engelse skryf, so hulle moet het verskoon. Ek is baie Engelse suid geëet om het te kan doen. Um, het is, soos Philip sê, ons, ons het omtrent allemaal braas karre en het is altijd een probleem om van die goed recht te maak. So seker mense in ons klap rijd door hulle lichte en syke dinge. Um, en dan moet het recht gemaakt word. Want ons kan nie, nie ander kry nie. Uh, so, baie van het is foto's van werk dat ek recht gemaakt het uh, in die paar jaar wat ek al dan mee speel. En dan het ek een paar feite en so neergesit. So, dit is min of meer die gereedskap waarmee ek, ek werk. Ek het uh, uh, EasyGas uh, vlam waarmee ek die, die, die silver sal weerwerk doen en ook die, uh, die annealing van, van die braas. Um, en braas werk verhaard en hy kraak en van ouderdom kraak dit ook. So as jy dit nie doen, het jy baie probleme. Dan het ek een klein nieuws wieliekie gebouw wat ek in my wijs, in my werksbank vastknijp en soos jy kan sien het ek al een hele klomp verskillende patrone van wiele gedraai op my draaibank om verskillende profiele recht te maak op lichte en syke goed. En dan het ek een ding van hammers, so elke vlooimark wat ek voorbij loop, koop ek snaakse hammers en syke goed en een tyd keer het, het iets nodig wat jy net nie kan inkom met die aanhammer, nie van hierdie hammers het ek in Zwitserland gekoop, dat daar gebleid het vir die rekkie, en dan hieronder het ek twee bolwerings, het ek op stukkie roundbar vastgeswaai sêt, en dan daar so, het ek een bolwering en dan aardmagnete, nou, dit gebruik ek tamelijk baie, vir alles ek um, in, in holtes werk, of, of moeters recht maak, en syke type goed, uh, dan het ek paar uh, Philipse lichte wat stikken was, het, um, hy uh, vorm laat draai, ongelukkig is die vorm van, van een stuk hout wat licht en donker is en net die vog in George die by ons het die vorm in plaas van rond geblei het hy overval geword, so kon nie veel van hom gebruik nie. Ek het op die einde van die dag stikkies uitgesaag om van die vorm te heel om sy licht recht te maak en dan het ek ook epoxy vorm gemaakt van een van die chimneys wat ek recht gemaakt het op die stadium vir eemel so dat ek dit kan gebruik om van die chimneys recht te maak. Uh, soos ek gesê, een mens moet braas sag maak, want dit word hard. Soos ek ons man sê, jy moet om een nieuw, nou, as jy braas een nieuw, moet jy om uh, licht rooi warm maak. Ek maak gewillig my draads donker, dat ek kan sien, dat ek om nou nie bloed rooi maak. Nie. En dan laat ek om net op sy eie afkoel, dan is braas sag. Dan kraak hy nie, as jy met hom werk nie, en hy, um, hy kan die duike meeste van hulle dan gewoonlik met jou vingers al uitmasseer en een bietie druk, as, as het nie te erg is nie. Maar jy werk net een rikkie met hom, dan word dit weer haar. So jy moet dit aanhouden doen, jy werk, en dan maak jy maar weer saag en dan werk jy weer. Um, dit is beter om het meer gereeld te doen as minder gereeld, want dit kan daai um, vir al die ding stikke soos die hoofdlichte en so aan, met kraak vrees het makkelijk, en dan moet jy dit silver soldeer, en jy kan, daar is altyd een kleer verskil, en jy kan maar een silver soldeer maak sien, maak nie saak hoe mooi om probeer maak. Um, en dan ons lichte en ons karre, soos ons rijk, is allemaal vir 100 jaar oud, so het geweldig die braas is dier die jare gehad, so baie van die braas het al klaar kraak om jy te begin, soos van die hoeters of van die lichte, so, dit is maar die, die um, ding wat jy moet doen as jy daarom werk. En dan, ek het nou maar net een paar feite hier gehad, soos het ek nou genoem het, het gebeur, um, dat die braas dan nou moedsag gemaakt word en kraak, as gevolg van wie die braas is en wat hy hard word in die tyd. 
Dit was een licht van, van eenmaal hierdie, um, wat seer gekry het, en ek moes sy, sy skoorsteen recht maak, so is een paar foto's van voor die tijd, julle kan sien hy donker, soos ek om al warm gemaakt het. Ongelukkig het ek nie foto's geneem van waar ek begin het, julle nie begin nie, want hy het al wel wat slechter gelijk voordat ek die foto's geneem het. En dan, daar het ek om klaar recht gehad, nou baie van die licht, dat ek met die mag nie het in, in, in die bolbering recht gemaakt. So, oor ons waai rond was, het ek die bolbering aan die binnenkant van die ronding gesit en die mag nie het buiten. En dan het ek om gevryf, totdat hy die duik uitgevry was, of die merke uitgevry was. En dan begin jy met skierpapier, um, van grof na fijn tot so by 1000, 1200 skierpapier, en dan gaan ek na die baf toe, en dan baf ek om op. Hier was een ander stel licht ook van eenmaal, Ek het daarom hier probeer om van die skade af te neem wat op hulle was. Um, Selle ding, en dis die um, gietstuk wat ek gemaakt het in die begin van resin, het ek gebruik nie soos een dolly basis om hulle recht te maak en weer in, in vorm te kry. Ek moes sylwes wat weer raad doen, hulle was gekraak in die achterkant en so en ook. En, en dis waar klaas met hulle. So ek het die stel opgemaak het twee lichte vir eenmaalse kar op die stadion. Ek denk het is op sy 19, 13 of 14 nou. Um, so, dit is na klaas met die lichte, daar is ook een hele paar uur en dit moet baie gedillig wees en jy moet in die rechte temperament wees. Baie keer sit ek die draaslig af en ek loop weg vir so dag of twee per tyk keer een week vir ek aangaan, want jy maak per tyk keer vir jyself meer werk as wat jy goed doen. Hierdie was een uh, um, Moeder wat op Alice Buick seer gekry het, een paar jaar terug, hulle het hier een halstorm gerei, en hy haal het om vreselijk bijgekom, so, die moeder het ek ook recht gemaakt met die bolbering en, en die magneet, meeste van dit, en dan ook een bolbering wat ek in die um, roundbar vastgesit het, en in my bankscrew vastgeknijp het, en dan vryf hy die, die duike uit van binnen af, waar jy kan inkom, en dis waar klaar was met hom, so, Ek was tamelijk trots hoe hy uitgekom het, ek denk dit was uh, so goed soos een nieuwe ene, en ek het nie nodig gehad om enige kraker recht te maak nie. En toe um, het eenmaal so paar jaar terug lichte geleen by Philip, en toe breek sy virke af en hy rui boor die licht. Nou, soos jylle kan sien, die, die, die voorste ring van die licht, het het vreselijk lelijk gebuig, jy kon dit nie uitslaan, hier is een foto van binnen af, so as jy hom slaan, dan vou die um, knap binnen in mekaar, en so ek het hom een hele paar keer warm gemaakt, en dan geknijp, op verskillende plekke, ek het tange in my werfbank vastgemaakt, en ek weet nie wat als om die licht vast te kan hou, om die vou te probeer uittrek, nie. en ek het rollers gemaakt, vir die unies wiel, wat ek het om, om te nou die kurwis in te rol, toe het klaar is. En dit was die ring, wat voor op die licht kom. Hy het die meeste skade gehad, jy kan sien, daar is padskade, die klip is het om meestelik geduik en gekrap, um, van dit was nie moendlik om uit te haal nie. Maar, um, daar had ek nou die ring, um, amper in, in die vorm, wat hy moet lyk soos een ring, en daar kan en jy sien, daar is die slechtste stuk, wat, wat op die vorige foto's is daai gedeelte, is daar so, so hy het gekraak al op daai naar, en daar is merkies soos daai, wat die mens net nie kan uitkring die brasis te dun, so jy kan hem nie uitskier nie, dan, dan skier jy recht hier die, die ding. Um, daar het ek die ring basis recht, en die voorste ring ook, uh, dis waar hulle nou is, ek het omtrent 120 ure al omtrent in die die werk en om die twee te kry soos het hulle is. Um, daar is nog werk wat ek moet doen om hulle klaar te maak en dan op te poleer. Uh, die, die ander ring, daai ene, het een hele paar krake gehad, as kies, en ek merk gewoon dat die kraak is en die goed is, en dan sit ek tippiks om die kraak, dat as ek silver soldeer, dan loop die silversel weersel nie weg van dit af nie. So mens moet jou, jou kraak baie mooi voorbereid, het moet so skoon as moendlik wees, en selfs binnen die kraak, want anders vat die silversel weersel nie binnenkant van die kraak. 
um, en om my werk minder te maak, dat ek by een ou oom geleer, as jy typics op sit, of selfs bord krijg, dan loop die so weersel, of so die so weersel nie verby daar, waar jy dit opgesit het is. So dit maak jou skoonmaak van die las, op die einde van die dag, baie minder, as jy dit doen. En dan heb ek stikkies braas, plaat gesnui, wat ek ingesit het, waar jy so slecht uitgeskeer het, dat ek moes stikkies insoldeer, so daar het ek, daar kan jylle sien, dat ek van die stikkies ingesit, en daar het ek die soldeering gedoen, en, en, hy het tamelijk mooi reggekom, en dit was die achterkant van die licht, hy het ook een vreselike duik weggehaard, en een slechte merk op sy achterste soom, so ek het die licht helemaal uit mekaar het gehaal, hy soom ook gebuig, en weer terug gebuig oor het draad, dat hy die rechte ronding het, en daar is die ringbasis weer terug op die, op die licht, hy pas weer mooi, um, en daar het ek met die skoorsteen begin, hy is so swart van die, van die warm maak met die gasvlam om, om die draas sacht te kry, so dit, dit lyk maar baie lelik tot het jy klaar is, maar jy moet gereeld warm maak om om sacht te hou, soos ek gesê het, en dan is daar nog een tweede licht, ek het nog nie begin met om die hiertjie skade op die licht, hy het daarom nie soseer gekry soos die ander licht nie, maar hy moet ook helemaal uit mekaar het gehaal word, ek het al die rivets uitboor, ek maak nieuwe rivets, ek, ek het braas skroefies gekoop, en dan draai ek die koppie keer rond, op my draaibank, en dan lyk hy soos die rivet van die buitenkant, dat man die binnenkant het hy, het hy een moerkie, niemand kan het rarig sien, maar hy lyk daarom, soos het hy moet lyk, is tronklik, um, en dan, Arthur sal hy die goed herken, so paar jaar terug, het ek en Kevin besluit, ons gaan self braas rijdeikers maak, want ons kon nie kry nie, so ons het jigs gemaakt, om, om tanks te kan maak vir die rijdeikers, ons het een hele paar experimente gedoen, want ons bou meer is in maak, so ons moet het kon herhaal, dat die, dat die rijdeikers elke slag die celle lyk, so ons het jigs gemaakt vir die, vir die boonste tank, ons het hardboard templates gemaakt, en dan meeste van die goed het ons ingedrukt, op een pres, so ek het jigs gemaakt, om die um, kante van die rijheiter te maak, um, hierdie was uh, een stikkie wat ons gemaakt het vir een rijheiter wat Philip gehad het, wat nie ingehaad het nie, um, waar ek foto's geneem het, hoe ek het gedoen het, um, selle met die voorste plaatje in die voorkant van die rijheiter en die onderkant, en, en daar is basis een rijheiter en kietformaat wat ons gemaakt het, achter het die rijheiter aan mekaar gesit, dit was die eerste een wat uh, gemaakt was, soos ek recht onthou wat um, Arthur toe gedoen het, en na die tyd het ons vir Arthur die jigs gegeen, en ek dink hy het nog twee rijheiters na dit ook gemaakt van die jigs, en hulle is weer terug by ons besorg, en nou moet ek iets maak, so ons het een hele paar experimente gedoen om die fort voor in die rijdeiter te druk, die rechts onder was die eerste, ons het aluminium gesmeld en ons het een running board, wat vlot geroes was, maar sy fort gedeelte was mooi, het ons gebruik as een um, template, as ek nou so kan stel om die fort te maak, en ons het om gedruk, maar hy het nooit mooi gewerkt nie, het ek, um, wat leiser drie verskillende um, embleme, en dan het hulle uit mekaar uitgemaak, soos hulle kan sien aan die onderkant, het is nou een myl en een vier van die drie gemaakt, en hulle rondgemaakt, en hierdie, hierdie voort wat ons hier gedruk het, was die laaste een, so die cel, ons het precies die cellen gedoen, ons het die plaat warm gemaakt, totdat hy rooi warm is, en toe dat afkoel, en dan die um, vorm van die voort pas in die blokkie in, wat op die jik is, ons knijp die braasplaat, dan hou tussen twee plaate van 5 mm of 6 mm vast, en dan druk ons met die pres, die jik daar so, en dan druk hy die voort in. En dan het ons, ek het toe ek in Amerika was, het ek by Sheffens uh, inlaat en uitlaat gekoop vir een radiator, en ons het toen nou um, mouds probeer maak, of gemaak, so dat ons kon giet, ons het begin experimenteer met die funnis, wat ons met karolie in die gang gekry het, ons kon die aluminium smelt, en ons kon begin om die braas te kry, dat hy smelt, 
so ons wil dit nog goed, maar intussen in die leven gebeur, en ek is nie so baie in die smit nie, um, so ek moet terug gaan op die stadium na Kevin to die plaas, so dat ons kan die in- en uitlaten vir die radiators ook kan giet. Uh, dit was nogal interessant, om die finish in die gang te kry, en ek en hy het lekker gespeel, groot vier gemaakt met Karoli, en uh, <coughs> dit is maar, wat ons nie gespeel het, uh, tot dusver, as daar enige vraag is, is hulle welkom om te vraag, ek sal probeer antwoord, en ek is maar self leer, maar soos ek aangaan en speel maar, maar dit is wat ek veel kan, kan wees. Ook het die beskikbaarheid van die, van die plaat wat jy gebruik om die verkoeler aan mekaar te sit. Um, wat gebruik jy en, en hoe bekombaar is dit? Um, Philip, dit is een komma 8 mm braas plaat. Wij kan hulle um, op die stadium, het ek een plek gehad in Leidiesmoed, wat het bestel het vir ons uit, uit die kaap uit. Um, <coughs> en as ek het nie mis het nie, het André na die dag een plek uh, Ferris, non-ferris metals is die plek so naam as ek het nie mis het in die kaap waar jy die plaat kan koop. Jy kan hom as een vol uh, sheet koop wat 1.2 by 2.4 is of een halwe sheet. Die radiator kom omtrend uit die, uit die bykie minder as een halwe uh, sheet uit kan jy die hele radiator sy plaat maak. Um, dit het tamelijk dier geword en, en dan die core is ook iets wat jy... Um, met een acht neem, Arthur het een plek gekry in, in Durban, as ek het nie mis het nie, wat by die onderkant van die radiator klaar gemaakt het, met die onderste tank, um, met die inlaar basis aan die kant, so dat jy nie nodig het om dit op te maak, soos die koors wat ek en Kevin wat maak het, by Silverton radiators en, en Harry Smith daai tyd nie. Um, maar dit gaan jou nog steeds een hele paar duizend rand kost om, om een radiator te maak, want die goed is geweldig hier geworden, met een swak rand en met, met braas en koper wat so hier geworden het, maar dit is nog steeds goed koper as een braas soort radiator wat jy moet ingeef. En dan natuurlijk hier is so weer, ek denk Arthur sal jou vertel, hy is hier een hele paar rolletjes so weer sal. Ek moet jou geluk wees, ek denk die luchtese werk is baie, baie mooi gedoet, maar Ja, kan ek ook net vraag, um, die uh, eerder soldeer of eerder silversolder dan, um, want die silversolder is klein bykie sterker as soldeersel, maar dat moeiliker om mee te werk, is dit nie? Silversolder is beslis sterker as soldeersel, dan maar wat jy, wat jy wil doen, um, as het een kraakie is wat jy nie kan sien nie, kan jy een plaatje in die binnenkant sit en dan gewone soldeersel opsit, maar dan het jy altyd die grys streepie, waar silver sal deersel, as jy om mooi afgewerk het en jy, en jy te leer om, dan, dan sien jy dit nie so duidelik nie, hy is een bykie um, meer silver as, as, as goud, as ek het nou so kan stel, um, maar jy moet baie mooier kyk om een silver sal deer last te kry. Um, ek wil experimenteer, ek het een tiek welder en ek het um, braas um, rots op die stadium gekoop in, in Engeland, wat nie een bruising rond is nie, wat ek wil dit, dit probeer swys. Ek weet, Arthur sy sien het, het van die dikke braas getiek gewel, maar ek het het nog nie probeer nie, en die licht is so dun, dat ek het sien nog nie kans nie, want ek geloof, ek kan die ding wegbrand so raak die slang by hom kry. Maar uh, dit is nog iets wat ek wil probeer, want um, die ouwens wat, wat lichte recht maak professioneel oorseer, het ek al gelees, swys van die goed op met die selle metaal waarvan hy gemaakt is, so dan sien jy glad nie die las nie. O Kurt, het is daar nie, ek verbeel my, daar in Johannesburg ga jy eigenlijk in elektropleiting doen, hulle nie uh, braaswerk soos kroon nie. Hulle kan nou die hele job gedoen het, kan jy die lichtelik oor doen met braas, dan ga jy het mis nou glad nie sal die oorsel sien nie. Jy kan een ding laat braas pleit, maar um, my ondervinding met iets wat, wat gebraas pleit is, dit hou baie swak. En selfs Pieter Posnek het vir my gesê, uh, dat hulle het nie altyd sukses met die braas pleit nie, want die goed kom altyd terug na jaar of toe, wat dit begin afgaan. 
Want die blijkt waar, as, as die platering proces, uh, dit sê die braas verskrikkelijk dun op, dit is nie soos een kroom laag, wat, wat die tamelijk dik kan doen, die, die, die braas laag is baie dun. Ek het my 1915 se hooflig ringe, is nie braas nie, en ek het wel dat braas pleit, en um, jy kan het duidelijk sien, die braas is bezig om af te kom, so dit, dit kan werk as jy die soldeersel, want dit is een tin wat hulle dan opsit, dit is nie, dit is nie lood nie, en dan um, doen hulle die kroomwerk voor dit, en ek weet hulle sit dan een rooi koperlaag op voordat hulle die kroom opsit. Mm. Ja, <coughs> ek denk wat, wat, wat Arthur bedoel daar is, um, jy kan uit baie by die uh, juweliers ook, as hulle goud uh, uh, producte maak, en hulle soldeer dit, dan plateer hulle weer die goud, goud oor goud, net om die soldeersel weg te sit, so ek dink as jy in die braas vat, na dat jy gesoldeer het, en laat hy dan braas pleit weer, dan dink ek gaan jy die probleem van die soldering, of die, of die silversolder dan verbloem, sê maar. Ja, dit hoort te werk, maar dan moet jy ook onthou, jy kan nie soldeersel vat met lood in die, dit moet een soldeersel wees wat net tin is. Ja. Want, want um, dit vat nie op lood nie. Nee, is baie slimmer as wat jy luik hoog met hy werk wat jy doen. <laughs> is daar nog enige net vraag? Ook, nee, net een uh, ander opmerking ook, um, ek het een pel wat een goudsmid is, en um, sy sien was ek, dit is nou Rikkie terug by, en hulle sal weergewoon ek die goud met een baie klein gasvlammekie, maar die en ek, ek is nou nie seker wat precies het is nie, maar hulle het vir hulle, ek denk hulle noem het een laser soldeerder ingebring, met een elektronische ding is, um, en die kan soos een dun ringe soldeer rechtig soos een baie, baie fijn, en jy kan die ding blijkbaar stel, maar ek weet nou nie of so applikasie dan nou vir die type doel uh, goed sal wees, en ek, ek glo ook dat, dat so machinekie sal redelijk prijsig wees. Ja, ek glo, hy sal baie prijsig wees. Um, ek, ek is seker hy sal kan werk. Ek het een baie klein vlammetje ook, wat ek op my, my vlam sit, om jy het het so, so min as moendlik te maak. Want, want soos jy om warm maak, wat ek hier waar jy wil so gesoldeerd, dit trek ook weer. So jy probeer het altyd by mekaar hou, vir alle kraak. Hy is een pes. Jy het hy, 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 hy distort een bykie. So dit is baie moeilik om die ding plat te hou. Um, ek het al by die jubileer gaan aanklop om te kyk wat hulle doen. Um, ek het het nie van die leider uh, so weer, maar of, um, wat dit ook al is nie, maar ek glo hy sal daar met die wees, maar hy hoort mooi te werk, want die wele is toch baie dun en, en fijn ook, baie keer. Ek, ek sal toch bykie uitvind in het weergeer op die groep, want um, ek weet, die ding kan jy baie uh, uh, noukeerig centreer ook op precies waar hy die swys een uh, uh, las of ding wil maak, en hulle doen het nou, uh, blijkbaar dan, waar hulle, sê, soos ringe, kleiner of groter maak, waar hulle daai, uh, um, soos die Engelsman sal sê, pinpoint, en, en op daai dun plekje sal, sal deur hulle om dan. Ja, gepraat daarvan, um, ek het vergeet om te sê, ek, ek het, uh, soos met daai um, boeter wat ek recht gemaakt het, ek knijp die, 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 die um, bolwerinkie wat ek op een randbaar vastgesit het, in my, in my buis vast, en had ek een leiser liggie wat ek woon die graadse dag vastgemaak het, dat ek op die bolweringse ronding skyn, so dat as ek die, die hoeter boor om sit, dan kan ek, weet ek precies waar die bolwering, dat ek die duik op die rechte plek uitvry, want baie keer vry jy om nie op die rechte plek, en jy doen het op gevoel, en dan vry jy een nieuwe duik in. Dan miskien nog enige vraag aan Okker. Okker, dan wil ek vir jou sê, erg baie dankie. Ek dink uit die, uit die, uit die mense sy monde het jy baie vraag gekry, wat altyd een goeie teken is, is dat, dat dit iets is wat die mense in belang stel, en wat my dink is nuttig. So baie, baie dankie. En uh, ook baie dankie vir Philip, wat vir ons hierdie ding op YouTube gaan sit. En dan soos wat uh, Philip reeds genoem het, uh, Peer is ook een van ons nieuwe lede, en soos wat ek en hy vanmiddag gesels het, elkeen van ons het gaves, 
so, ook uit die gave om, om braas bykie te omvorm en recht te maak, uh, maar allemaal van ons het nie die selfde gave nie, so ek weet absoluut niks van webwerwe en YouTube en al die goed nie, maar dit is nou weer peer sy sterk punt, en peer baie dankie dat jy ook dan nou namens die, die Model T Ford Club die, die webwerf vir ons administreer, dat die bezig is om om op te dateer na iets wat vir ons baie trots kan wees. So Peer, ek sal graag wil hee, jy moet miskien net vir die ouds verduidelik wat jy al reeds gedoen het en uh, wat hulle kan doen om jou te help so dat ons die Model T Ford Club op die map kan sit. Baie dankie Peer. Yeah, thanks. I think uh, yeah, the first thing is I was inspired a little while ago to get my Model T finally running. And two weeks ago, Philip and Philip came and helped me and we've got it running. And I think I must have done 100 Ks since then in the last two weeks, just driving anywhere and everywhere. So after 13 years in mothballs, my T is running again. So it's, it's like finally. Um, so yeah, I think in terms of the website, I, I don't know if any of you know the old website that you had or that there was one. Um, the only way to find it was to go to mtfcsa.co.za. Um, I don't know if anyone can remember that because it's already forgotten by most of us and we've been working on it. So what we've done is we've changed it to modelt.co.za. And if you go to modelt.co.za or tell anyone to go there, that's where you're going to find our website. Um, I don't know if you want me to show it quickly what we've got. Yeah, go ahead. Share my screen. No, I haven't prepared anything, so it'll just be a quick random. So that's the current site, which is we've updated a few things. We've made it a bit work a bit better. There's a lot we want to do to it, but I've taken the old site that was there and just updated it, made sure it doesn't fall over, fixed all the things that were broken um, and, and try to get something going already. Um, as you can see, the URL is modelt.co.za. And if someone types in the old one of mtfcsa.co.za or searches for it, they will still come here. A um, bit about the history, some of the cars, about the Model T Club. It's all very, uh, how do I call it? Just the details are there at the moment. Um, yeah. Membership, yeah. nothing's pretty or exciting. Um, some literature, we've got about us, about the Model T, history and background, club management, membership, Ford literature. Uh, we've got something about events. Obviously, all of these things we're going to have to build out as we go and make sure we've got an event that's coming up, a historical event. I only inherited about four of them. We added the Pro Auto Rubber, um, made it available to them, gave a bit about it. Um, You'll be able to download all the old newsletters going back to the first newsletter in 2021. Um, and anyone that comes here, if you meet someone at, a, at an event or whatever, if you tell them to go to Model T, they'll remember that because of the car. And then they'll be able to go download those newsletters information. Um, what we've also done is we've done a video section, which at the moment has got all the Philips uh, technical evening recordings. And we're in the process with Philip of transferring it to the Model T Ford Club of South Africa YouTube channel, where we can put all the stuff as well. So that it's not sitting under Philip Rossa, it's sitting under Model T Ford if people are looking for it. Um, and then contact us, obviously it's just a little form to get in touch with us. So that's what it currently looks like. Now we're busy redoing it with better images, um, a lot more images, a lot more visual, um, trying to take the people through a journey, getting club quotes. Um, so there's going to be a lot more content and information uh, linked to museums overseas, history of Ford. Just so any kid or any person that's interested in a Model T or in the Model T Ford Club in South Africa can find out information about it. And we can easily tell them where to go to get that information. Um, I think that's about it. Um, the, link yeah, to, busy. The, the, link, the link to Facebook as well, Pierre? Yeah. So what we've also done, um, the links to Facebook within here, 
Um, it'll be more obvious in the future websites, uh, but it takes us now to the Model T Ford Club of S South Africa. And I'm just waiting to get access to this page. Uh, and then we'll do a basic introduction here as to what we are, who we are. And then we'll also give a link from there back to the website. Um, so if someone sees it, finds us on Facebook, they can go back to the website and vice versa. Um, in, in the new site, this is just a quick preview of some of the new site. It's just a bit brighter, bigger, um, why we're here, what we do, newsletter, events, videos, um, some quotes, how do you become a member of the club? If you've got a question, send us an email, uh, links to our YouTube channel, which is in the process of being all the videos put up, but it'll be the Model T Ford Club of South Africa YouTube. Um, and then each each picture, each section will have a different picture of Model Ts. Obviously, I've just taken images I've got, um, but each one has different sort of selection of videos, selection of pictures uh, to take people through and just make it sort of a bit more vibrant and interesting. Um, contact us, even that has got different pictures of Model Ts from, from around events and, and I've taken some of them from Facebook, uh, some from some people's pages, some from the old website and just try to give a, a general feel of what, what we're trying to achieve and try and get people excited about it. Yeah, I presume that you will definitely have a section on members and their cars. Yes, so there's, uh, there's sorry. many members in the cars. photos that you see is allemaal foto's wat geneem is tijdens die stichting van die, van, van die club. So, it's, it's just for the founding of the, of the, of the club. But I think it will be nice if we can have a, a, a gallery, members and their cars. Pierre Malade, 1926 Model T Ford and a photo, yeah. Yeah, I think it's, I'm, I'm busy with some and, and taking some, so, uh, you know, a lot of people have got their, like you've both, Phillips have got profile pictures is them with their Ford. Um, it could be coming from an event or something. So I want to bring all of those elements in. At the moment, I'm just trying to get the structure right and yeah. the basics right. And then we've got to flesh it out. So that'll be the next step is to flesh it out and then reach out to people and ask for information, ask them for a write-up on their car. Uh, we could do whatever we want. There, there's, there's possibilities. We've just got to start somewhere. So my first thing was to get it stable. And as soon as I've got all the content copied across to this side, uh, to this site, I'll go live with this site. Um, and then what I've done is I've spent a lot of time on Google and training Google that we exist, uh, that MTF CSA doesn't exist anymore. Um, and that if someone wants to find anything about a Model T or Model T Ford Club of South Africa or Model T South Africa, ultimately they will come to us. Well, we've got to get traffic through the site. Um, and as we grow that, we'll get more and more reputation with Google, uh, which means that the more and more people search for anything to do with the Model T in South Africa, uh, our site will show up right at the top. Um, so there's a lot of sort of background stuff that's got to be done that's totally invisible in terms of uh, training Google, telling them that we exist. Uh, once they know you exist, they can start sending people to you. Pierre, baie dankie. Dit is een ongelooflike groot taak wat jy bezig is om te doen en ons is jou baie dank verskuldig. I think Pierre, Pierre is only spent, spent about a week to 10 days or something doing all this and I, and I must also congratulate you. I think it's an excellent job, Pierre. Thanks. No, I'm trying to do it at night and uh, I've done a couple of like late, late, late nights and then try and sneak it in a couple of hours during the day. So I spent a couple of between end of work today and this meeting just fleshing out videos, newsletter, um, uploading all the newsletters, making them all available um, for the new site. For the old site, they're already available. Um, so if you want an old newsletter, especially Carlos and the newer guys, you can go to the newsletters and you can download any any of the old newsletters and have a PDF version of it to read through. I don't know, I think that's about it. If there are any other questions, uh, but the idea is to try and link Facebook to YouTube to the face to the website um, and, and get it out there that we are modelt.co.za um, and if you want to know anything about a Model T, this is where you go. Now, Pierre, I think it's a skitter in the world what you've done it and it makes me very upgewonde. Very thank you. I'm going to now give you a 
Ek het om nou bedank en hy het laas sy lezing nie gedoen, so nou kan jy rare gewoon, moet ek alweer weg. Nou moet jy jou koordineringswerk doen. Dankie ook het. So Peer, while you're on it, tell us about your 26 as running now eventually. Yeah, how, how do I stop sharing or if I stop sharing? At the top of your screen, you just say, there's a, there's a green thing that comes up, you say stop sharing. Oh, it's, okay, it's on the other screen, sorry, thank you. Okay. <laughs> um, yeah, so the, the Model T was was working about 13 years ago. Um, let me just see if I can find a picture just to show you. Um, Heer, as jy sikkel om om te kry, vraag vir my, ek kan jou help hoor, technologisch is ek skerp hoor. Ja, is ek ons op alweer gesluit. Yes, Paul, yes, I know that. Um, I'm just trying to find a, a decent picture. Um, so that's the Model T. It's a 26 Tourer. Um, it, it, the wheels were all loose. The, I mean, all the spokes were loose. Two wheels were very loose. And uh, Philip helped me with that and, and got me going. Thank you very much, Philip. And Kushka got the wheels tightened. Um, I then put in formal enduro motorbike tires, as explained by Philip Rosser, which uh, fitted nicely. And then the fact that the tires are very old and very worn, I feel a bit safer with a formal rubber tube in. I don't know how safe it is, but it's we, we're driving around and enjoying it. Um, so yeah, we got it running. Um, let me see, where's this thing? There's uh, Philip and Philip uh, adjusting the the gearbox so that we could because we went around the block a few I, times I and it was slipping a bit. <laughs> and and they they came in and just yeah it was phenomenal they just helped and got everything running. Uh, the last time I got it running was uh, about 20, 23 years ago when I first bought it and I was on my own. I just googled and fiddled in the garage and fiddled at home and eventually got it running. Uh, this time it was definitely easier and definitely more efficient having people that knew what they were doing. Um, yeah, so so since then we've probably done any excuse. Uh, at the moment I'm <laughs> using my future son-in-law, Brandon, at the back here. He's my starter motor. We've we've trained him well on how to crank. Uh, and yeah, we've, we've headed around and been very visible in the whole of Riembok. I think uh, everyone knows there's a Model T here now because the exhaust is a bit noisy. So... Yeah, we definitely make make a big appearance. Congratulations. Sorry? Congratulations. Thank you. Yeah, I, I think the, the, the day the day that we did it, uh, Philip and Philip left at about 12 o'clock. Uh, they had an appointment back in George. And uh, my wife and daughter had to go for, to Hartenbos for a haircut. So guess what? The Model T's maiden voyage was to Hartenbos to go and have haircuts. And then we went to Mossel Bay and bought stuff and went to the hardware store. And yeah, so it was just a big runabout. So it's, I, I've forgotten how much fun it is. And then Carlos, you're the, the newest face. Uh, tell us about your car and what you're busy with and what you're not busy with. Van ons no oorslaan Engels, do you going, you're going to make yeah, this one? Yeah, they can make it for a kiss prod. Vocês não, não falam português. Obrigado. <laughs> um, Estens, vou lá que ela bedankt que eu bij ele clap com, bij die clap com ansluit. Um, dat é recht af mim, bem lekker. Um, die toevijding, die liefde, die engenheers vernaf. E nou sien ek, daar skins ook, jylle, skins de naars ook nog daarby. Um, ek leer baie, en dat é recht af mim, bem lekker. Dat é... Ja, ek, ek het nie besef dat daar so iets is nie. Um, so, die karikie is al baie, seker so vier jaar of iets saam met ons, saam met my en Henk, maar um, ek was nooit rechtig betrokken nie, tot so paar maanden terug. En dit wat ek nou gevind het, denk ek is besig om dalke verslaving te raak. En en <laughs> En, en, maar ja, um, rechtig baie dankie en, en, en ek wil um, speciaal vir 
vir Philip Koeske en ook vir Philip Rossers uh, dankie sê, want as dit nie vir hulle was, so ek nooit my kar weer kon start en, en opgebou kry nie. Uh, jy weet, ek, ek het hulle so baie gepla, tydig en ontydig. Philip het sy oud thuis meeting en dan bel ek om as hulle thee, thee tyd hou daar of iets en dan geef my advies en dan weet ek wat om te doen en dan doen ons weer iets en dan bel ek weer en hulle het my so goed geleerd dat ons daai sleetel draai en toe start by kaar eerste keer, ek, ek kon het nie geloo nie, net so met die hand piekie gechouk op die kabreiter en, en, en hy kaar het gestart en ek het vandag vir die eerste keer in my leven het ek nou elkaar ge, gekrenk ek het, ek het vir die eerste keer nou elkaar met de slinger gestart so Dit was nou nogal ervaren. Ek was eerst baie skrikkerig. Ek was bang die ding gaan vir my skop of so. Maar uh, um, ja, dat 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 was nou lekker geweest. Ek kan net vir julle ons dankie sê. En, en, en al die werk wat julle doen, dat wat ek sien, die website, die karre. Ek het nog een ver pad om te gaan met my kar om om op standaard te kry. Maar ons, ons gaan daar kom. Dit was... Ek wil graag eerst die mechanische deel recht kry, so dat hy kan start en kan rui. Want ek, ek kon nie dink dat die mense ding mooi maak wat nie kan rui nie. En uh, ja, hy kan nou start, hy kan nou rui, en ons sal nou begin oorgaan na die volgende stappe toe waar ons gaan begin mooi maak. Um, ek dink, Philip het in die begin gevraag, moet so bykie vertel van waar kom my kar vandaan. Um, ek weet nie as jylle tyd het kan ek... Ja, zeker. Uh, jy moet net besoek, die maffia, dis wat hy oud maak, en jy is nou by die maffia daar. <laughs> <laughs> ja, maar dis a, dis a lekker maffia. Ja, ja, nee, dit is ja. <laughs> ja, um, goed, waar, waar, waar ek op die kar afgekom het, Excuse, ek het in Meijerton gewerk, saam met Gavi Leroux, ek weet nie of hy ooit een deel was van die, verlid was van die Model P nie, maar hy het uh, nou een Model A, en hy is nou by een Model A klap, het hy gister vir my gesê. Nou Gavi het altyd vir my gesê, hy het hierdie kar wat een plaaikie het, wat my van op het. En kom hierdie kar nie, het jou familie nie, en en hierdie kar het jou van op, en jy moet kom kyk, en so het hy aangegaan, en een dag toe gaan, ek die kar gaan kyk, en ek het het lomp foto's van die kar geneem, en daar is een plaaikie, ek weet nie wat jylle dit noem nie, ek leer nog die terminologie, so vergeef my as ek nou verkeerd is, maar ek doen het nou sommer die dashboard, ne? hier, hier, hier so links van die ignition, is daar een plaaikie vast gesit met, met twee name op, en die een um, is, my, is my oupasse naam, naam en van, uh, voorletter en van, en toet ek uh, foto's geneem van die kar en soan, en ek het die foto's na my uh, pa toe geneem, en vir my pa gaan wees, en my pa sê nie, maar dit was sy paase kar die, hy ken die kar. En, uh, die, die verste het hy gekrap, en ek denk hy het nog die verste hoe swart en wit foto gekry van die kar. <coughs> Excuse, en, uh, toe het Gavi is een baie, een baie, baie nice, een baie sentimentele ook, En hy het altyd gesê, die kar moet terug gaan in jou familie, die kar moet terug gaan in jou familie. En so, um, ses en half jaar terug, um, die maatskapie waar ons gewerk het, het, het toegemaak, Amerikaanse maatskapie, hulle het ons allemaal retrench, en baie kort daarna het Gavi my geskakel en gesê, Wurie, ek het my model Y gekoop, en nou is het tyd dat jy hierdie model T by my koop, en die kar moet terug gaan na jou familie toe en weet met die retrenchment en mens ek het nie werk nie en ek het toen net my uh, bezigheid begin toe het ek ook nie rechtig die finansies gehad nie en, en ook nie tyd nie want ek moes baie baie lang hier in sit om my bezigheid op te bou en ek het nou my vriend in bed al um, Henk Schreerder iemand het vroeger sy naam genoem wie was dit? Respect, brek Iemand my gevra of dit Henkse kaar was. Ken jylle vreemd? Fred het gevra. Fred het gevra. Dat is Fred, ja. Well, Oké. Okay. Nou, daar staan HP by sy naam na onder. O, ek sien, maar ek, ek sien, dit is net een swart screen daar. Oké. Okay. Dit is net een rookskerm. Nie van Zuid-Afrika. 
<laughs> ja, ik, ik, het ding, ik het gedink is dat die B-lid van die groep, want het is die screen. Maar in elk geval, uh, uh, Henk is, hy is, hy is een Ford fanatic. Um, kijk, enige ding wat Ford is, hy uh, het oor al Ford Borkies en goeders en sy huis en sy motorhuis en hy is net voort, voort en hy is nogal handig ou en soan en uh, toe ek vir, vir Henk gevra of hy belang, belang so stel om hiekaar uh, saam met my te koop, laat ons helft en helft te koop, want ek kon nie op die stadium hiekaar alleen koop nie. En die voordeel wat ek, wat ek toe met Henk oor eengekom het was, hy sal die, uh, die arbeid doen om aan die kaart te werk, want met die nieuwe bezigheid opbou, kon ek nie die, uh, het ek nie die tyd nie, en ek sal die paard te koop, so my gedeeld is die koop, en sy gedeeld is die arbeid, en Henk het toe begin, hy die, die speke mooi geskier, en ons het uh, nieuwe um, bande gekry, en nieuwe binnenbande, oor hierdie porregees Afrikaans, wie is Afrikaans, jy sê nou beindruk met die poras Afrikaans, he? Ek, ek, ek sê, dit is maar die porregees met die beste Afrikaans praat hierdie. <laughs> en, 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 en toe het hy nou die wiele eerste mooi gemaakt, en um, die kar is, is nogal redelijk beskadig, en hy kon start, toe ons omkry kon hy start, maar hy het een, een verskrikkelijke um, geraas in die engine gehad, en uh, so het ek so bykie meer as een jaar terug, het ek al die engine parte ingevoer, vir Henk gegeen, ek het die blok by hom gevat, en die krank en goed, ek het dit gestuur vir ouwens, wat al die white metal casting doen, en machine en soan, en die valves, en al die white metal, en die kranks, en die goed gedoen, teruggevat vir Henk, maar Henk het nie tyd gekry om, om uh, weer aan die kaart te werk nie. En, uh, wat, Nou met my be- bezigheid het ook maar so gegroei en soan, en ek het een verswinkel daar in Ellis Ras ook, en een baie belangrike klient van my, hy het ewers een foto van die kaar geseen, hy het my begin mal maak, volgende vrijdag is sy uh, uh, kinderse metriek afskuit, en die kind moet metriek afskuit toegevat word met die kaar. Nou, jy kan nie so een klient wat jou ondersteun in een nieuwe bezigheid, soos my nou net, net trop nie, so dat, eindelijk het hy my een gins gedoen, wat hy het my onder vreselike druk gesit, en dat het gemaakt, dat ek nou die kaar moet klaar maak. Het ek die kaar by Henk gaan haal, en ons het begin, hier by my in vereniging, werk aan die kaar, en met al jylle hulp en advies, het ons toe die kaar um, nou gekry, dat hy kan, dat hy kan start, en hy ry, so, hy gaan nou alles rast, en ek gaan die metriek afscheid ding doen vir die kind. Nou, waar die kar oorspronkelijk, um, ons is nie seker hoe die kar in Zuid-Afrika gekom het nie, want um, in april 1975 het daar een groot oorlog in Angola uitgebreek. En my, dit is toe Portugal die kolonies onafhankelijkheid gegeet, en my, my, um, my opa en selfs my pa, hulle was baie wel af, hulle was baie, um, baie reik, hulle het vrachtmotors, plaase, beeste, bezighede, whatever gehad. En hierdie kar was my, my oupas, en hy het baie, baie karre en goeders gehad. Ek kan onthou, toe ek klein was, die kar wat ek die meeste van gehou het van my opa, was a, a Ford Fairline Convertible. So nog half en om een dag so kar te kry. Maar in elk geval, toe, met die oorlog, toe ons uit Angolheid kom, toe het ons familie alles verloor. Alles. Ons het Zuid-Afrika toegekom met niks. En ek is nie seker hoe die kar hier gekom het nie, want in die begin van die oorlog het my opa en my, uh, my oom, wat my, my pa's uh, jongste broer, hulle het Wambuland toegekom, wat nou Zuid-West-Afrika is daar, uh, Oshikati, toe het hulle al daar uitgetrek, uh, voor die groot oorlog begin het, maar my pa wou nie Angola verlaat nie, En ek is nie seker of my opa die kar en van die goed saam met hom gebring het tot daar by Oshikati. Of die ander ding wat ek vermoed is, in december 75 het Zuid-Afrika Angola binnengeval en hulle het um, tot by Luanda oorlog gemaakt. Misschien van julle ouwens wat bykie ouwer as ek is al weet van die oorlog of iets onthoud daarvan. Ja, en... Uh, 
Ek, ek vermoed ook met die terugtrek van die officiere het hulle self maar bykie gehelp met van die bates wat daar was en dit wat hulle nie kon vat nie het hulle vernietig en dit wat hulle kon vat het hulle gevat. Maar op een van die twee maniere het die kar nou in Suid-Afrika beland en uh, dit was toe Gavie'se pa sinne, Gavie's het, my, het vir my gesê, sy pa die kar gehad al van een van een kind was. In die laat 70's het sy pa die kar ivers gekry, koop ek weet nie. Um, ja, en toe kom die kar nou terug na, na, na ons toe. En ek was nooit rechtig een, een, een mens vir um, antieke goed of so nie. Ek is meer in die motorfietse. En, uh, maar nou, hierdie kar het my, my siening nogal baie verander. Ek denk, ek, ek, hierdie kar, <laughs> ek, ek gaan baie effort in die kar insit. En ek, ek, is, ek hou baie daarvan. En wat vir my baie motiverend is, 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 is jylle mense. Jy weet, dit, dit is vir my motiverend om te weet, dat daar mense soos jylle is, wat het ook doen, en wat altyd bereid is om te help. Jy, toel, jy sikkel met die ding, jy tel die telefoon op, en jylle gee raad, en, en, en jylle sê, dit is net, een mens krij dit nie, een mens krij dit nergens anders, so ek dink jylle kan baie trots wees op die groep en op jylle klap, En ek kan net vir julle sê, baie geluk en baie dankie dat julle my as deel daarvan aanvaar het. Baie dankie, dankie Karels. Sê nie het om jou meer technische aan het te sien al. Ja, ek, ek, ek sal so, elke keer wat ek kan, sal ek deelneem, want um, ek, ek leer nou baie. Ek, ek, ek is een technische persoon, maar dit is net vir my amazing en om aan hierdie kaart te gewerk het, en te sien hoe die ou mense gedink het, en hulle ingenieurs vernuf, um, en hoe hulle, hoe hulle elektriciteit verstaan het, hoe hulle mechanische goed verstaan het, een van die goed wat my net in hierdie week, heel te mal in my sê, was hoe hulle nou een voltage regulator gebouw het, die, die ene kie wat boop die generator sit, wat nou die coil kie het en soan, en die beginsel van hoe die ding werk. Um, die, die magneto wat, wat die mag net op die koel en hoe dit werk ek bedoel, ons sit in 2023 en ek het al onderhoude gedoen met uh, elek, ouwens wat seel is elektriciens en hulle het een rooi seel en dan weet hy nie hoe jy uh, elektrische uh, stroom indiseer nie, hulle weet nie van die magneetveld een geleier en beweging maar en wat is het van 1906 of wat, 1908, toe die eerste Ford uitkom het, Henry Ford en sy span dit al geweet. So, dit is net vir my iets wat amazing is, want hou dink aan die jare, en jy dink aan een Osava, en a, en a Pert, en hoe hulle gesikkel het, en nou, nou sien nou hierdie goed, en jy dink, wow, jy weet, ek, 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 ek kan nie slim, hulle was, hulle was baie, baie, baie slim, uh, die manier wil die goed uitgewerk het, elke keer wat ek in die kar raak, dan is het vir my amazing. Klein, klein dingetjes, en, en, en dit is een vraag wat ek vanavond, ek weet jylle praat vanavond oor lichte, maar dan kan jylle my gauw goed dit ook leer. Die karrekie lek het nou een olie lekkie, en ek is daar onder die kar in, en ek sien daar is een gaaikie onder aan die, aan die staarte. En onmiddellik besef ek, maar kyk hoe slim was hierdie ou mense, so as die, as die seels wat, uh, lek wat die olie na die starterse kant toe gaan, het hulle voorsiening gemaakt vir een gaaikie, so dat die olie buiten toe uitlek en nie in jou coils en in jou borsels en wat ook, in, in jou elektrische componenten in gaan en ek dink net, wow, jy weet, kyk hoe die jou ons gedink. Ja, en, en die vraag wat ek het is, uh, uh, weet een van julle, of een mens die seels kan bekom, en, is het, want ek wil, die, ek wil die starter uithal, en ek wil dit recht maak. Beste man om te vraag, is Arthur, hy is elektrische man nie so. Arthur, ek krijg daar nie op die weg. Ja, is, ja, is, uh, um, ja, is uh, YouTube videos, wat, um, Philip, wie is die man wat so, so asemal, um, Mike Bender, Mike Bender, sy, sy videos in Amerika, en hulle doen modificatie op die, om een moderne seel daarin te sit. Um, ek sal op een koffie die, 
connectie geer, dan kan je gaan kijken. Daar heb uh, ook baie interessante video's om, om goed meer recht te maken. Jullie reeks van video's van Engine Electric, Radkas, Evenaar, als ik het goed is. Um, Als je mis net voorbij zijn snuffels kan kijken, maar um, hij uh, is nogal redelijk goed met, met, met die met, met die, En da, da, ik denk in, in sy, een van zijn video's is dat ook een manier wat hulle vir jou wees om die die seals te, te, te vervang. Mens kan baie van die goed as self vervaardig en, en een moderne seal daarin sit ook. Wat is sy naam nou? Laat ek, ek gaan een bykie google. Mike, Mike Bender. Mike Bender. Pater, hoor ons daar nie ookie? Hallo, Pater. Pater is gemute. Is Waarom is jy bezig? Ek is ook die bezig, bezig op die oomblik om my kar en my karavan rechts te krim kaap toe te gaan. Ek kijk ons pak gaan. Ek sien jou jou van die dag. Ek kijk, achterlijk my het nou weggeraak. Freddy, nou kan ons nou weer terugkom by jou, waarom is jy bezig? Ja, hy mafia hou my bezig met die toer, hoor. Hulle, <laughs> nee, ons is, nee, ek is ook maar bezig om die karrekje recht te maak, want dit is nou, kwestie van drie weke, dan is ek op pad, met die toer toe al, so ek, ek moet my goed begin recht krijg, ek het nou daarom al, ek my sy waaierbande, goed dat ek nieuws laat maak, en bykie uh, spares gekry, en sikke goed is, so, Ja, ek is nou maar bezig met dit, ek het niks anders nie op die stadium nie. Ek is maar net op die, op die, op die toer reelings en dan nou maar self om te gaan. Nee, dit is maar al. Jeon en jy daar in Stilboi? Ja, ek is nou bezig met Stil. En maar baie um, geluk met daar die recht maar van die lichte okkert. En ek moet vir Carlo sê, die kar van jou het geskiednis, jy moet die kar oppas, hou goed. Jy moet dat die ding wegraak, hier. Nee, nee ek, het, ek het, ek het vir hom sy eie uh, um, werswinkel gebouw, en tafels en alles voor ons begin werk het, want ek het gesê, ek is bang, iets raak weg, hier so, iemand peter my goed, want, um, hier, die, die kar begin amper heilig raak, wat ook nie recht is nie, maar ja, Ja, dit is, dit is baie mooi om te hoor as ek kaar geskiednis het dit is vir my sikker een van die mooiste stories daar hoor Dat is nie, Leon, jy is recht want dat is nie baie model T's met lang geskiednis in Ja, ja en as, uh, as ek so kyk na ons dan, dan is daar, ek wonder of daar drie model T's is met een lang geskiednis tussen die klomp van ons so, Ja, vir al die jyne wat daar uit Angola uitkom uit die, uit die ja. oorlog uit en dit, ja, hey, dit is Dit is mooi geskiednis daar, ja. Ja, Leon, ja, my, my, het, jou, het jou iets gehoor van jou verkoeler? Man, ek moes maandag deur gaan George toe, weer om die BMW in te vat. Het ek daarby met draai gemaakt, hy het nog nie eens begin nie. Hy sê miskien volgende week eers. Ok, so jy wil nie ek met morgen gaan kyk nie? Wel, as jy nie, as, as jy na jy richting is, as jy blief, dan uh, loer ek jy in daar so. Ok, as ek, as ek daar richting gaan, sal ek vir jou gaan kyk. Asjeblief, dankie man. Ek ja, verder mag ek ook my hand vraag, jong. Maar, yes, jong. Hy hou een man bezig. Jylle jylle in die stormskade gehad, ja? Nee, nee, maar meestal langs die see. Meestal, um, daar heb die jongens van die daar huise wat daar tegen die water is. Hy het een bykie deurgeloop, maar die municipale structure het een bykie pak so aangepad. Ja, jylle, jylle is veilig, want jylle bly moos in stil baai. Ja, ek denk ons is slaan die hoogte, bykie baie ver van die water saaf, ja. <laughs> stil baai. 
Hoe ik hoor jullie bij het smakke. Ik is Ik is ook maar bezig om te Maar ik, ik denk dat ik ga maar die SX kom. Ik ons het nou so tour gedoen hier in die laafveld toe, dat ik daarom net kan zien hoe loop hy hier weer. Maar uiteindelijk baie mooi goed geloop. Ja, is so paar klein dingetjes wat ek uitgestrijk het na die tour. En so ek, ek denk is, is eigenlijk een baie oulike kaart die is ek. So ek weet nie of jylle my kwalik neem as ek nie weer met die thee kom. Ja, en ek ook kaart is mooi. Nee, ja, daar is een baie mooi kaart, uh, baie mooi kaart, Paul. Dit is een 1918 SX, nee? Ja, ik denk wel, het is, is eindelijk een 1919. Wat zijn papieren sê. Dan kwalificeer hy, Jan Brun. Ja, is prachtig. Fred en jy, mag jy die veiling om het tie te kry? <laughs> Ja, u sê die hoop sal nooit beskaam nie, nee, nee, wel, um, ek het een baie mooi ander um, uh, model A rooster gekoop, so ek verkoop bietje van die ander kar om plek te maak, en ja, ek hoop maar, ek, ek raak een of ander tyd gelukkig om, om een mooi braas thee te kry, maar um, ek gaan beslis kyk na die, die een of die veiling, um, daar is nou bietje stories omtrend het, maar ja, ek moet maar seker daarmee saamleef, uh, dan is daar nog uh, aan een wat ek nou kyk, en ek het daar so vijf persoon gekyk, maar waai van hulle is nou weer die mark uit, so uh, ja, maar ek, ek, ek gaan maar hardskop en rond kyk. En maar start met jou, met jou soek toch? Ja, nee. Philip en jy, waarom is jy die sê, het weet, Morris Kerms is hoog op jou prioriteitsreis op die stadion. Ja, uh, ook het uh, my 1916 voordig stadig, uh, ek is maar afhankelijk van, van uh, uh, Piet Versagie, en daar ben in Grootbrak met my af in die Morris Kerms. Hierdie week het ons maar ma, ma seker maar so, so amper drie ure sy werk ingesit wat nou maar min is, maar ek was, ek was vanavond, ek is nog, nog steeds, ek het net, net met tijds terug, teruggemaak Ons het uh, die een, een uh, plat gedeelte sy bied ingerood, tenminste, so dit is daarom nou daar, en hy is, al die parte is uitgesnui, so um, ons, is, ons is sterk bezig. Dit gaan net stadig, maar nou ja, dit, ons kom daar, so, sal dit nou nie oor nacht kan doen nie. Um, en dan is het natuurlijk ook, ek het eindelijk al vergeet, ek begin een voorbereid aan die kar, maar ons het nog eerst een beetje rijwerk hier die nawek om te doen, um, dat ons uh, seker maak dat die kar er is vir november, ja. Maar sterkte my jou, Morris Kerr. Dan voorbij my rij, baai man. Nie te veel stop. Ik zal. Philip, jy? Jy nog nie gevraag nie? <laughs> nee, soos, soos Freddy ook gesê, die toer hou my bezig. Die toer hou my rarig, baie bezig. En as ek, as ek so kyk, allemaal wat hier is, behalwe Fred en, en uh, Carlos, uh, gaan saam met ons toe, de NPR. So dit is jammer dat jullie drie nie saam gaan nie, maar volgende keer dan gaan jullie saam. So ja, ons is opgewonde oor die tour. Ek uh, is net so opgewonde oor my 1913. Ek het om nou so het week en half teruggevat dat we die bekleed sal doen. En uh, joh, die sitplekke lyk prachtig. So hulle, hulle sal nou morgen met die dag begin. So dan boot ek die 13 terug te kry volgende vrijdag. Maar ek is rechtig baie beindruk. En dan, uh, terwijl ek kar nou uit die garage uit is, het ek nou so'n bykie ruimte. So ek is nou bezig met die snaakse wielen van die 1906 um, gladiator. So ek, het, ek, ek denk ek het om nou gewend, want die voorwiele het 10 speke en die achterwiele het 12 speke. So die hoeken verskil. En wat het moeilik maak om die speke recht te maak, is die speke is klaar gevormd. So ek het nou vir Okkert verduidelik uh, hoe, ons, hoe ek hierdie probleem uh, gewen het, maar ek denk ek het om gewen. Ek het nou drie van die vier wiele so te sê, klaas. Ek het nou nog een oor. 
Ik wil dit klaar maken voor vrijdag. Ja, en dan moet ik beginnen om mijn kaart voor te bereiden voor de tour. Dus ik keer direct terug graag. Maar dank je. Uh, ik heb nog niet aan mijn kaart gepakt, ik heb er met die kastkijk in de volgende week dat ik moet rijden. Zo als ik een paar dingetjes dat ik moet graag maken, dan moet ik die tour. Ik heb mijn kruis op een buis uitgerakt, so die stadium is een baie licht trap as ek in die kar werk. Het is glad nie op die kar. Die trekkinge in die huis, baie mooi bestief. Vir die, vir die kar uit te kom, wat ek nie moeilijk uit het. En dat die toer val recht oor my vrouse verjaardag, as ek gaan nie saam. Het so, is op dink. Baie dankie vir allemaal wat technisch aan bijgebouwd het, ons waardeer het, ons sien julle volgende maand, hoopelik het ons dan met die terugvoering oor die toe, ons het paar mense wat bereid is om vir ons foto's te neem en oorlegging te doen van wat gebeur het op die toe, so ons gaan nou nie een technische aand hees vir oktober nie, maar wel vir november. So Ik zie jullie dan over twee maanden. Dat is de derde donderdag van maanden.